Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Bus Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnengalka charu degan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara, Kandu. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasadiyude Sevanathinte Yedu Padithandukal Shuddhamaya Pal Oru Janathayude Vishwasam Janatha Pal Tigachum Pudumayode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Punnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Atlas Gold and Diamonds PKM Junctional നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റത്തിന് പരിഹാരം കാണാതെ ഗവർണറുമായി ചക്കളത്തി പോരാട്ടത്തിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പ്രാധാന്യമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഗവർണർ നാലാംഘട്ട രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പാണപ്പുഴയിൽ റബ്ബർ പുര കുത്തിത്തുറന്ന് റബ്ബർ ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റ് അറസ്റ്റിലായത് നിരവധി മോഷണ കേസിൽ പ്രതിയായ ചെറുവിച്ചേരി കരിങ്കച്ചാൽ സ്വദേശി എ പി ഹരിദാസൻ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം കണ്ണപുരം ചുണ്ടയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയെടുത്തു തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആരംഭിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴും പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ കർഷകരുടെ കണ്ണീർപ്പാടമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിയാട്ടും താഴെ പാടശേഖരം കീടബാധയെ തുടർന്ന് നെൽകൃഷികൾ വ്യാപകമായി നശിക്കുന്നു ദുരിതത്തിലായത് പാട്ടത്തിനെടുത്ത പാടങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കിയവർ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് കർഷകർ പയ്യനൂർ അമലോദ്ഭവ മാതാ ദേവാലയത്തിൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായത് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ലിൻഡോ സ്റ്റാൻലി കൊടിയേറ്റ് നിർവഹിച്ചതോടെ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹോത്സവം പതിനൊന്നിന് സമാപിച്ചു വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളത്തിൽ രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റത്തിന് പരിഹാരം കാണാതെ ഗവർണറുമായി ചക്കളത്തി പോരാട്ടത്തിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പ്രാധാന്യമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി വിലക്കയറ്റത്തിനും ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ യു ഡി എഫ് പയ്യനൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള ഗവർണറുമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും നടത്തുന്നത് തെരുവിയുദ്ധമാണ് ഇതിനിടയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് സംഭവിക്കുന്ന വിലക്കയറ്റത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാനൊന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പറഞ്ഞു വിലക്കയറ്റത്തിനും ഇടത് സർക്കാരിന്റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കുമെതിരെ പയ്യനൂർ മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പ്രതിഷേധ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള ഗവർണർ ഒരു നാലാം കിട രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആർ എസ് എസ് നേതാവിനെ കണ്ടതോടെ ഗവർണറുടെ പദവിയിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗവർണറുടെ കസേരി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അയാളിൽ അർപ്പിതമായിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയാൽ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ നമ്മൾ തെറ്റാന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമോ ഒരിക്കലും ആവില്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ സർവല സർവകലാശാലയുടെ അധിപൻ ഗവർണറാണ് സർവകലാശാലകളെല്ലാം സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സർവകലാശാലയുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലറിനെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവർണറുടെ അധികാരമാണ് ആ അധികാരം 
ആർക്കും ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ല ടൗൺ സ്ക്വയറിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പിലാക്കൽ അശോകൻ അധ്യക്ഷനായി വി കെ പി ഇസ്മയിൽ എ പി നാരായണൻ എം കെ രാജൻ വി സി നാരായണൻ കെ ടി സഹദുള്ള ബി സജിത്ലാൽ കെ വി കൃഷ്ണൻ എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് സി രത്നാകരൻ ഇ പി ശ്യാമള അത്തായി പത്മിനി എം വി വത്സല തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പാണപ്പുഴയിൽ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബർ പുര കുത്തിത്തുറന്ന് റബ്ബർ ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റ് നിരവധി മോഷണ കേസിൽ പ്രതിയായ ചെറുവിച്ചേരി കരിങ്കച്ചാൽ സ്വദേശി എ പി ഹരിദാസനെയാണ് പരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് പാണപ്പുഴയിൽ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് റബ്ബർ പുര കുത്തിത്തുറന്ന് റബ്ബർ ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിലെ പ്രതിയെ പരിയാരം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നിരവധി മോഷണ കേസിൽ പ്രതിയായ ചെറുവിച്ചേരി കരിങ്കച്ചാൽ സ്വദേശി എ പി ഹരിദാസനെയാണ് എസ് ഐ കെ കെ തമ്പാനും സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ നൌഫൽ അഞ്ചലിത്തും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രികാല പെട്രോളിങ്ങിനിടെ അമ്മാനപ്പാറയിൽ വെച്ചാണ് ഇയാൾ പോലീസ് പിടിയിലായത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് രാത്രിയിലാണ് കോറോം സ്വദേശി കാമ്പ്രത്ത് ശശിധരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പാണപ്പുഴയിലെ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലെ റബ്ബർ പുരയുടെ വാതിൽ തകർത്ത് മോഷ്ടാവ് മുറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയോളം വില വരുന്ന മുപ്പത് റബ്ബർ ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ചത് പരാതിയെ തുടർന്ന് കേസെടുത്ത പരിയാരം പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിനിടെയാണ് ഹരിദാസനെ പിടികൂടിയത് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നടത്തിയ മോഷണ കേസുകളിലും ഇയാൾ പ്രതിയാണ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം കണ്ണപുരം ചുണ്ടയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആരംഭിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴും പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷയാണ് ഇതോടെ അനിശ്ചിതത്വത്തിലായിരിക്കുന്നത് കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചുണ്ടയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അന്നത്തെ എം എൽ എ ആയിരുന്ന ടി വി രാജേഷിന്റെ കാലത്തായിരുന്നു ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചത് ഭൂമിയും വീടും ഇല്ലാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നത് അന്നത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ വി രാമകൃഷ്ണന്റെ ഇടപെടലിലൂടെയായിരുന്നു പദ്ധതിക്കായുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത് എന്നാൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച് രണ്ടു വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും പദ്ധതി ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് ഗുണഭോക്താക്കളെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട് പ്രവൃത്തി വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് ഗവൺമെന്റ് നയത്തിനോട് പൂർണ്ണമായി യോജിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളും പക്ഷെ പണിയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഇത്രയും വൈകുന്നതിന്റെയും നമ്മൾ നടക്കാരുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ ലാഗ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും കാരണം എന്താണെന്ന് ഇതുവരെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല അതുകൂടി പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായി ഈ ഭൂമിയെ ഈ രീതിയിൽ ആക്കിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രസക്തവും വളരെയധികം ശക്തവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഫ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് മൂന്ന് നിലകളിലായി നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് താമസിക്കാൻ സാധിക്കുക ഫ്ളാറ്റ് നിർമ്മാണം വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കീടബാധയെ തുടർന്ന് നെൽകൃഷികൾ നശിക്കുന്നു കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിയാട്ടും താഴെ പാടശേഖരത്തിലാണ് കീടബാധയെ തുടർന്ന് നെൽകൃഷികൾ നശിക്കുന്നത് നട്ട് തളിർത്തുവന്ന നെൽച്ചെടികളിൽ കീടബാധയേറ്റ് നെൽകൃഷികൾ നശിക്കുകയാണ് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിയാട്ടും താഴെ പാടശേഖരമാണ് കർഷകരുടെ കണ്ണീർ പാടമായത് മുൻകാലങ്ങളിൽ തരിശിട്ട പാടത്ത് ഇക്കുറി പുതിയ കൃഷിക്കാർ ഉൾപ്പെടെ കൃഷിയിറക്കിയിരുന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏക്കറോളം വയലിലാണ് കൃഷിയിറക്കിയത് ഇതിൽ പത്തേക്കറോളം സ്ഥലത്തെ കൃഷി പൂർണമായും നശിച്ചതായി കർഷകർ പറയുന്നു ഇത് കുറ്റാട്ടുതാഴ പാടശേഖരത്തിൽപ്പെട്ട കൃഷി സ്ഥലമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഏക്കർ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് തരിശുരഹിത പാടശേഖരമാണ് കുറ്റ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിൽ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ കൃഷിഭവൻ്റെ കീഴിൽ കീഴിൽ പ്രവർത്തുന്ന കുറ്റാട്ടുതാഴ പഞ്ചായത്തിൽ തരിശുരഹിത പാടശേഖരം ഏക തരിശുരഹിത പാടശേഖരമാണ് കുറ്റാട്ടുതാഴ പാടശേഖരം ഈ അതിവർഷം മൂലമുള്ള അധികം മഴ പെയ്തതുകൊണ്ട് വെള്ളച്ചക്കെട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് പുഴുശല്യം കൂടിയതുകൊണ്ട് പത്തേക്കറോളം കൃഷി പുഴുശല്യം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലും കൂടി കീടബാധ രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ കൃഷിവകുപ്പിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ഉമ ശ്രേയസ് വിത്തനങ്ങളാണ് കർഷകർ ഉപയോഗിച്ചത് ഇതിൽ ശ്രേയസ് ഇനമാണ് കൂടുതലായും കീടബാധക്കിരയായത് ഭൂരിഭാഗം പേരും പാട്ടത്തിനടുത്താണ് ഇത്തവണ ക
കോറോം പെരുന്തണ്ണിയൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപത്തെ കിഴക്കില്ലത്ത് കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരി എന്നിവരുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നാണ് കാർഷിക വിളകൾ വ്യാപകമായി മോഷണം പോകുന്നത് ഏറെ നാളുകളായി തുടരുന്ന മോഷണം കാരണം വിളകൾ ഇവർക്ക് ഒന്നും ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് മൂപ്പത്തിയ വാഴക്കുലകൾ അടുത്ത കാലത്തായി വെട്ടിയെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുകയാണ് ഇളനീർ തേങ്ങ എന്നിവയും മോഷണം പോകുന്നുണ്ട് അധികം പൊക്കമില്ലാത്ത തെങ്ങുകളിൽ നിന്നാണ് മോഷണം കോവിഡ് കാലത്തും മോഷണമുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് കാര്യമാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നും ഇപ്പോൾ മോഷണം വീണ്ടും തുടങ്ങിയെന്നും കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി പറയുന്നു വലിയ ചെലവുകൾ സഹിച്ചാണ് കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം ലഭിക്കുന്ന വിളകൾ മോഷണം പോകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നിസ്സഹായരാകുകയാണ് ഈ പ്രായമായ കർഷകർ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നു അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ തട്ടി വെങ്ങര മൂലക്കീൽ കടവ് പാലം നിർമ്മാണം വൈകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു മൂലക്കീൽ കടവ് പാലത്തിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് വർഷം പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു പുരോഗതിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല രാമന്തളി മാടായി പഞ്ചായത്തുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മൂലക്കീൽ കടവ് പാലം നിർമ്മാണം അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ തട്ടി നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലായിരുന്നു മൂലക്കീൽ കടവ് പാലത്തിന്റെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രവൃത്തി നീണ്ടുപോയി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുമെന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വകുപ്പ് പാലത്തിന്റെ ഉയരം കൂട്ടാനും നടുവിലെ തൂണുകളുടെ അകലം മാറ്റാനും നിർദ്ദേശിച്ചതോടെ പാലം നിർമ്മാണം അനിശ്ചിതത്വത്തിലായി ബജറ്റിൽ പാലത്തിനായി തുക അനുവദിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പാലത്തിന്റെ അനുബന്ധ റോഡ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെങ്ങര മൂലക്കീൽ ഭാഗത്തെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണമാണ് നടപടികൾ വൈകുന്നത് വൈകിയാണെങ്കിലും പാലം വരുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ജനങ്ങൾ കുറേ ഭാഗം ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ വളരെ ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ ഇത് കുറെ കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ട് പാലം വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നത് കുറെ സർവേ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ച് കരിങ്കൽ തൂണുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ടിട്ടുണ്ട് സർവേൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം തുടങ്ങാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അത്ര വലിയ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ കാര്യമുണ്ട് എന്തായാലും പാലം വരുന്നില്ല വിശ്വാസമുണ്ട് മൂലക്കീൽ കടവ് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കല്യാശ്ശേരി പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ യാത്രാ ദുരിതത്തിന് വലിയ തോതിൽ പരിഹാരമാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ അമലോദ്ഭവ മാതാ ദേവാലയത്തിൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഇടവക വികാരി ഫാദർ ലിൻഡോ സ്റ്റാൻലി കൊടിയേറ്റ് നിർവഹിച്ചതോടെയാണ് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായത് പയ്യന്നൂർ അമലോദ്ഭവ മാതാ ദേവാലയത്തിൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മഹോത്സവത്തോടൊപ്പം സുവർണ ജൂബിലി വർഷ പ്രഖ്യാപനവും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ലിൻഡോ സ്റ്റാൻലി കൊടിയേറ്റ് നിർവഹിച്ചതോടെയാണ് പത്ത് ദിവസം നീട്ടു നിൽക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായത് തുടർന്ന് നടന്ന ദിവ്യബലിക്ക് ഫാദർ റോയ് നെടുന്താനം നേതൃത്വം നൽകി തൃക്കരിപ്പൂർ സെന്റ് പോൾസ് ദേവാലയം വികാരി ഫാദർ വിനു കയ്യാനിക്കൽ വചന സന്ദേശം നൽകി ഡിസംബർ പതിനൊന്ന് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും പതിനൊന്നിന് നടക്കുന്ന ആഘോഷമായ തിരുനാൾ ദിവ്യബലി സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷ പ്രഖ്യാപന ഉദ്ഘാടനം എന്നിവയ്ക്ക് കണ്ണൂർ രൂപതാ വികാരി ജനറൽ ക്ലാരൻസ് പാലിയത്ത് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ് നവീകരണം പൂർത്തിയായി നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ റോഡ് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞ പതിനാലിനാണ് പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസ് റോഡ് നവീകരണം ആരംഭിച്ചത് ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്കും പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും ശേഷമാണ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ബൈപ്പാസ് റോഡ് നവീകരണം ആരംഭിച്ചത് രണ്ടാഴ്ചക്കകം നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കുമെന്നായിരുന്നു നഗരസഭ അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു ഇതും വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയിരുന്നു ഒടുവിൽ വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ റോഡ് നവീകരണം പൂർത്തിയായി കൊക്കാനശ്ശേരി മടത്തുംപടി ക്ഷേത്ര പരിസരം മുതൽ പെരുമ്പ ദേശീയപാത ജംഗ്ഷൻ വരെയാണ് നവീകരണം പൂർത്തിയായത് ബൈപ്പാസ് തുറന്നുകൊടുക്കുന്നതിലൂടെ നഗരത്തിലെ തിരക്കിനും പരിഹാരമാകും പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രി പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വൈദ്യുതി എത്തിക്കുന്നതിനായാണ് റോഡ് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചത് 
പഴയങ്ങാടി താവം മേൽപ്പാലത്തിന് സമീപം വാഹനാപകടം ടാങ്കർ ലോറിയും പിക്കപ്പ് വാനും കൂട്ടിയിടിച്ച് പിക്കപ്പ് വാൻ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു അപകടം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെയായിരുന്നു അപകടം നടന്നത് പാചകവാതകവുമായി മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ടി എൻ എൺപത്തിയെട്ട് എച്ച് എൺപത് അൻപത്തൊൻപത് നമ്പർ ടാങ്കർ ലോറിയും താവം ഭാഗത്ത് നിന്ന് പഴയങ്ങാടി ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെ എൽ അൻപത്തിയെട്ട് വൈ അറുപത്തിമൂന്ന് അറുപത്തിയേഴ് നമ്പർ പിക്കപ്പ് വാനിലേക്ക് ഇടിക്കുകയായിരുന്നു വാതക ചോർച്ചയൊന്നും ഉണ്ടാകാത്തതിനാൽ വലിയ ദുരന്തമാണ് ഒഴിവായത് അപകടത്തിൽ പിക്കപ്പ് വാൻ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഇയാളെ കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ടാങ്കർ ലോറിയുടെ അമിത വേഗതയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു താവം മേൽപ്പാലത്തിനും സമീപത്തും വെളിച്ചക്കുറവും അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് പയ്യനൂർ ചെറുപുഴ റോഡരികിൽ ചൂരലിൽ യാത്രക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയോര കച്ചവടമുണ്ട് വി എൻ പത്മാക്ഷി എന്ന എഴുപത്തിരണ്ടുകാരിയുടെ അച്ചാർ വ്യാപാരമാണിത് പയ്യന്നൂർ ചെറുപുഴ റൂട്ടിലെ യാത്രക്കാർക്ക് ചൂരലിലെത്തുമ്പോൾ വലിച്ചു കിട്ടിയ ചെറിയൊരു ടാർപോളിൻ ഷീറ്റിനു താഴെ ഒരു ഫൈബർ മേശയിൽ നിറയെ അച്ചാറുമായി പ്രായം തളർത്താത്ത പ്രതീക്ഷയുമായി ഒരാളെ കാണാം എഴുപത്തിരണ്ടുകാരിയായ വി എൻ പത്മാക്ഷിയാണത് നാൽക്കാവലിയൊന്നുമല്ലാത്ത ഏറെക്കുറെ വിജനമായ ഒരിടത്ത് റോഡിലൂടെ യാത്രക്കാരിൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ചാണ് ഈ അമ്മയുടെ ഇരിപ്പ് അച്ചാറിനു പുറമെ ചായപ്പൊടികളും മേശയിലുണ്ട് അച്ചാറുകൾ തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് വലിയ തോതിലുള്ള കച്ചവടമോ ലാഭമോ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല ഇവർ ഇവിടെ എത്തുന്നത് എങ്കിലും രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ പത്മാക്ഷിയമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും ഞാൻ നാല് കൊല്ലമായി ഇവിടെ ഈ ചായപ്പൊടിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ചായപ്പൊടിയുടെ വീട്ടും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അച്ചാറും കൂടിയാക്കി അച്ചാർ തേന പിന്നെ ചെമ്മീൻ കൊപ്പ് ചെമ്മീൻ പൊടി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ചായപ്പൊടിക്ക് മധുരം ഇല്ലെങ്കിലും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭർത്താവും മൂന്ന് മക്കളുമുണ്ട് സ്വന്തമായി തൊഴിലെടുത്ത് ചെറുതെങ്കിലും ഒരു വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നതിലുള്ള അഭിമാനം കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷത്തോളമായി ഈ വഴിയോരത്ത് പത്മാക്ഷിയമ്മയെ ഇരുത്തുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളു കുണിയൻ പറമ്പത്തറ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എൽ പി സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനവും അനുമോദന പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കുണിയൻ പറമ്പത്ര എൽ പി സ്കൂളിൽ പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും വിവിധ പരീക്ഷകളിലും വിവിധ മേളകളിലും മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സ്കൂൾ ഹാളിൽ നടന്നു ടി ഐ മധുസൂദനൻ എം എൽ എ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ സ്കൂള് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നു അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ മാനസിക ഉല്ലാസത്തോടു കൂടി ഒരു വിഷമവും ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾ പഠിക്കണം അവർക്ക് ആഘോഷപൂർവം ഈ പഠന കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനാകണം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടോടു കൂടിയിട്ടുള്ള പുതിയ സൗകര്യങ്ങൾ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു അധ്യക്ഷയായി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ഇ ഐ ശ്രീനാഥ് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എ ഷീജ ഇ പ്രഭാവതി കെ വി ഭരതൻ വി പി ദാമോദരൻ മാസ്റ്റർ പി പവിത്രൻ വി വി മിനി കെ വിജയൻ കെ വി രമണി ടി വി മഞ്ജു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യനൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പയ്യനൂർ സി ഐ ടി യു സെന്ററിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളി യൂണിയൻ സി ഐ ടി യു പയ്യനൂർ ഏരിയ സമ്മേളനം പയ്യനൂർ സി ഐ ടി യു സെന്ററിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാകണം പെരുമുടക്ക തൊഴിലായിരുന്ന് താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നിലയിലുള്ള സംഘടന അധികം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയണം എന്നതിന് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് 
ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് വി കെ ബാബുരാജ് അധ്യക്ഷനായി യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ വി നാരായണൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും ഏരിയ സെക്രട്ടറി എൻ കൃഷ്ണൻ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു സി ഐ ടി യു ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ കെ വി ബാബു എ എം കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു വഴിയോര കച്ചവട തൊഴിലാളികൾക്ക് മിനിമം പെൻഷൻ മൂവായിരം രൂപയായി ഉയർത്തണമെന്നും തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും സമ്മേളനം പ്രമേയത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പുതിയ ഭാരവാഹികളായി പ്രസിഡന്റായി വി കെ ബാബുരാജിനെയും സെക്രട്ടറിയായി എൻ കൃഷ്ണനെയും ട്രഷററായി കെ വി ബാബുവിനെയും സമ്മേളനം തിരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നീന്തൽ പരിശീലനം പുരോഗമിക്കുന്നു ആലക്കാട് പുഴയിൽ നടക്കുന്ന പരിശീലനത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നീന്തൽ പരിശീലനം ആലക്കാട് പുഴയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾക്കാണ് പരിശീലനം നൽകുന്നത് രണ്ട് വില്ലേജിൽ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് പരിശീലനം നടക്കുന്നത് ഒന്നാം ഘട്ടം കടന്നപ്പള്ളി വില്ലേജിൽ പൂർത്തിയായി രണ്ടാം ഘട്ട പരിശീലന പരിപാടി ആലക്കാട് പുഴയോരത്ത് നടക്കുകയാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയാണ് കുട്ടികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് പരിശീലകൻ രാജൻ കുഞ്ഞിമംഗലം പറഞ്ഞു ജലാശയ അപകടങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ കലാലയങ്ങളിൽ നിന്നും സ്കൂളിൽ ഉല്ല ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബോട്ടും എറിഞ്ഞും മറ്റും പുഴയിൽ വഴുതി വീണും ഒരുപാട് ജീവഹാനി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ മറികടക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്കൂൾ കാലയളവിൽ ഇത്തരം പഞ്ചായത്തുകളും മറ്റ് ക്ലബ്ബുകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നീന്തൽ പരിശീലനത്തിൽ സജീവമായി പങ്കാളികളാവുകയും അവിടെ നിന്ന് നീന്തൽ അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നീന്തൽ പരിശീലിക്കുകയും അതിലൂടെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു അപകടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നീന്തറിയാത്ത ആൾക്ക് അവരുടെ ജീവൻ കൂടി നമുക്ക് രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന പ്രത്യേകത ഈ നീന്തൽ പഠനത്തിനുണ്ട് നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇവിടെ പരിശീലനം നൽകുന്നത് പരിശീലനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി സുലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ എൻ കാർത്യായണി വാർഡ് മെമ്പർമാരായ ഷംസീറ അലി ജംഷീർ ആലക്കാട് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി രാജീവൻ സുനന്ദ ടീച്ചർ പരിശീലകൻ രാജൻ കുഞ്ഞിമംഗലം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര രഥോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും രാമപുരം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കലവറ നിരക്കൽ ഘോഷയാത്രയും നടന്നു ഏഴു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം രഥോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ഉത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് അടുത്തില തെരു ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വയലപ്ര അണിയക്കര പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം മുണ്ടയാട്ടമ്പലം ധർമ്മശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രം അടുത്തില കുണ്ടം മുത്തപ്പൻ മടപ്പുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ സമാപിച്ചു ഡിസംബർ രണ്ടിന് വിശേഷാൽ പൂജകൾ തിടമ്പ് നൃത്തം രാത്രി ഏഴ് മുപ്പതിന് സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം എന്നിവ നടക്കും ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിക്കും അഞ്ചാം തീയതി വൈകുന്നേരം ആറ് മുപ്പതിന് ഭക്തിനിർഭരമായ രഥോത്സവം കനകവർഷം എന്നിവയും നടക്കും ഒൻപതിന് ഉച്ചയ്ക്ക് ആറാട്ട സദ്യയോടെ ഉത്സവത്തിന് സമാപനമാകും മാരക ലഹരിക്കെതിരെ ആയോധന കലാ ലഹരി കരിവെള്ളൂർ എ വി സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാരകലഹരിക്കെതിരെ എതിരെയുള്ള ആയോധന കലാലഹരി എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി നടത്തുന്ന ഈ പരിപാടി വളരെ അഭിനന്ദനീയമാണ് മാർഷൽ ആർട്സ് യോഗ ആൻഡ് ഫിറ്റ്നസ് അക്കാദമി പൈനൂർ ജനമൈത്രി പോലീസ് പൈനൂർ യോദ്ധാവ് പദ്ധതി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ മാരക ലഹരിക്കെതിരെ ആയോധന കലാ ലഹരി എന്ന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ലഹരി വിരുദ്ധ ഗാനത്തോടെ ആരംഭിച്ച പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി ലേജു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാർഷൽ അക്കാദമി ചെയർമാൻ നന്ദകുമാർ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷനായി ഡി വൈ എസ് പി കെ ഇ പ്രേമചന്ദ്രൻ മുഖ്യാതിഥിയായി എസ് ഐ രമേശൻ സന്തോഷ് പി വി ഓമന പി സി ജയസൂര്യൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന്
സംസ്കരിയ അവനീഷ് അജീഷ് റിതിൻ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൈക്കോണ്ടോ യോഗ കളരി എന്നീ ആയോധന മുറകളും അരങ്ങേറി മാട്ടൂൽ സൌത്ത് എം ആർ യു പി സ്കൂൾ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം ഡിസംബർ എട്ടിന് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കും ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആറു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഇപ്പോൾ വളരെ പരിമിതമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയാണ് കുറെ വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ സ്കൂൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് മാട്ടൂൽ സൌത്ത് എം ആർ യു പി സ്കൂൾ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം ഡിസംബർ എട്ടിന് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ നിർവഹിക്കും കെട്ടിടോദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആറു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സംഘാടകർ പഴയങ്ങാടിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഡിസംബർ മൂന്ന് ശനിയാഴ്ച നടക്കുന്ന പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമത്തോടെയാണ് പരിപാടിക്ക് തുടക്കമാവുക എം വിജിൻ എം എൽ എ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും വനിതാ സംഗമം ഇന്റർ സ്കൂൾ ക്യൂസ് മത്സരം തുടങ്ങി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പരിപാടികൾ നടക്കും എട്ടിന് വൈകിട്ട് നാല് മുപ്പതിന് പാണക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ കെട്ടിടോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും പ്രഥമാധ്യാപിക എ വി ലളിത സ്കൂൾ മാനേജർ യു കെ മുസ്തഫ കെ കെ അബ്ദുൾ വാജിദ് നസീർ വി മാട്ടൂൽ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭിന്നശേഷി ദിനം ആചരിച്ചു എരവം കടയക്കരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അഞ്ജലി വിദ്യാനികേതനിലെ അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പമാണ് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകർ ഭിന്നശേഷി ദിനം ആചരിച്ചത് മാതമംഗലം പേരൂൽ അഞ്ജനി വിദ്യാനികേതനിലെ അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പം മധുരം പങ്കുവച്ചും അവരുടെ കലാപരമായ അവതരണങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുമാണ് ഭിന്നശേഷി ദിനം മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ പ്രവർത്തകർ ആചരിച്ചത് ദേശീയ ബോക്സിംഗ് താരവും ധ്യാൻചന്ദ് പുരസ്കാര ജേതാവുമായ കെ സി ലേഖ മുഖ്യ അതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു അപ്പോൾ ഞാനും ഈ അടുത്ത പെരുമ്പടവിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ച് വളർന്നതൊക്കെ പക്ഷേ സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഒരു മേഖലയിലാണ് കൂടുതലും കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയത് അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോയതാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം അത്ലറ്റിക്സ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്തത് പിന്നീട് സമൂഹത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതിലൂടെ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകുകയാണ് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയെന്ന് കെ സി ലേഖ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തകരായ രമേശൻ ഹരിത ഹാരിസ് പെരിങ്ങോ സിസ്റ്റർ പ്രസില്ല കെ വി മനീഷ് കെ സുജിത്ത് പി സുനോജ് കെ രാഗേഷ് അഭിലാഷ് നമ്പ്യാർ എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യനൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂളിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ചെറുധാന്യങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ശ്രദ്ധേയമായി ചെറുധാന്യങ്ങളും അവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വിവിധങ്ങളായ പലഹാരങ്ങളും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പലരും ആദ്യമായാണ് കാണുന്നത് മില്ലറ്റ്സ് ഇയർ ആചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരു കാലത്ത് ഈ നാടിന്റെ ഭക്ഷ്യകലവറിയുടെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഭാഗമായിരുന്ന ചെറുധാന്യങ്ങളെയെല്ലാം ഏറെ കൗതുകത്തോടെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ നോക്കിക്കണ്ടത് ചാമ തിന വരക് മുത്താറി പലതരം ചോളങ്ങൾ എല്ലാം പ്രദർശനത്തിൽ നിരന്നു ചെറുധാന്യങ്ങളും അവ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്രൊജക്റ്റുകളും ചെറുധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും വീട്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന വിവിധതരം പലഹാരങ്ങളും പ്രദർശനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രദർശനം ഏറെ വിജ്ഞാനപ്രദമായെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളും പറഞ്ഞു ചെറുധാന്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ പോലും അന്യം നിൽക്കലിൻ്റെ വക്കിലെത്തിയ ഇക്കാലത്ത് കുട്ടികളിലേക്ക് ആ അറിവുകൾ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു പ്രദർശനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം പയ്യന്നൂർ ബി എം എൽ പി സ്കൂൾ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും പ്രദർശനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് കേരള ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂരിൽ നടക്കും മുന്നോടിയായി കാലിക്കടവിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് കേരള എ എ ഡബ്ല്യു കെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഡിസംബർ മൂന്ന് നാല് തീയതികളിൽ പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനിയിൽ നടക്കും സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണാർത്ഥം കാലിക്കടവിൽ നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് വിളംബര ഘോഷയാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചു നിരവധി പ്രവർത്തകരാണ് പങ്കെടുത്തത് 
സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓട്ടോ എക്സ്പോ ഗുരുവന്ദനം പ്രകടനം പൊതുസമ്മേളനം പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സൗഹൃദ കമ്പവരി മത്സരം എന്നിവ നടക്കും മൂന്നിന് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനം രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചീറ്റ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആന്റ് ഗ്രന്ഥാലയം ചരിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പ്രിയാചന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഒരു പ്രദേശത്തെ ആകമാനം വായനയുടെയും അറിവിന്റെയും ലോകത്തേക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്തിയ ചീറ്റ ഗ്രാമീണ വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചരിത്രോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഏഴാം വാർഡ് മെമ്പർ പ്രിയാചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ എസ് എസ് എൽ സി വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു ചെറുകിട വ്യവസായ രംഗത്ത് മികവ് തെളിയിച്ച ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ സഹോദരങ്ങളെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു ടി വി നാരായണൻ മാസ്റ്റർ പ്രഭാഷണം നടത്തി വായനശാല പ്രസിഡന്റ് കരിമ്പിൽ വിജയൻ അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി കെ കണ്ണൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു വന്ധ്യതാ ചികിത്സ ഹോമിയോപതിയിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തിൽ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രി വന്ധ്യതാ നിവാരണ കേന്ദ്രം കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്ത് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി കുടുംബശ്രീ സി എന്നിവയുടെ സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വന്ധ്യതാ ചികിത്സ ഹോമിയോപതിയിലൂടെ എന്ന വിഷയത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി പ്രസിഡന്റ് കെ രതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി വിദ്യ അധ്യക്ഷയായി തലശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹോമിയോ ഡിസ്പെൻസറി ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എം ഷീജ ക്ലാസ് എടുത്തു വി വിനീത എ വി പ്രഭാകരൻ ഒ മോഹനൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി എം കെ നാരായണൻകുട്ടി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഹോമിയോ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ സംഗീത ബാലകൃഷ്ണൻ സി ഡി എസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ ടി ഷാനിബ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോറോം ശ്രീനാരായണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എം രാജീവൻ ക്ലാസ് എടുത്തു കോറോം ശ്രീനാരായണ ഗുരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ലോക എയ്ഡ്സ് ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു കാങ്കോ ലാൽപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി എം രാജീവൻ ക്ലാസ് എടുത്തു ഡോക്ടർ സൂസൻ എബ്രഹാൻ അധ്യക്ഷനായി പ്രൊഫസർ ഒ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ വൈശാഖ് എം നായനാർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി കേരളത്തിൽ രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റത്തിന് പരിഹാരം കാണാതെ ഗവർണറുമായി ചക്കളത്തി പോരാട്ടത്തിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പ്രാധാന്യമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഗവർണർ നാലാം കിട രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പാണപ്പുഴയിൽ റബ്ബർ പുര കുത്തിത്തുറന്ന് റബ്ബർ ഷീറ്റുകൾ മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ അറസ്റ്റിലായത് നിരവധി മോഷണ കേസിൽ പ്രതിയായ ചെറുവിച്ചേരി കരിങ്കച്ചാൽ സ്വദേശി എ പി ഹരിദാസൻ ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം കണ്ണപുരം ചുണ്ടയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റിന്റെ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങിയെടുത്തു തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആരംഭിച്ച നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഇപ്പോഴും പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ കർഷകരുടെ കണ്ണീർപ്പാടമായി കടന്നപ്പള്ളി പാണപ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കുറ്റിയാട്ടും താഴെ പാടശേഖരം കീടബാധയെ തുടർന്ന് നെൽകൃഷികൾ വ്യാപകമായി നശിക്കുന്നു ദുരിതത്തിലായത് പാട്ടത്തിനെടുത്ത പാടങ്ങളിൽ കൃഷിയിറക്കിയവർ ഉൾപ്പെടെ നൂറുകണക്കിന് കർഷകർ പയ്യനൂർ അമലോദ്ഭവ മാതാ ദേവാലയത്തിൽ തിരുനാൾ മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി മഹോത്സവത്തിന് തുടക്കമായത് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ലിൻഡോ സ്റ്റാൻലി കൊടിയേറ്റ് നിർവഹിച്ചതോടെ പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മഹോത്സവം പതിനൊന്നിന് സമാപിച്ചു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമസ്കാരം